24, ons is by lezen 226, wenke van Abba Vader, vir die eindtijd. En vir oogense lezen is die opskrif, die vervalsing van die goddelike woord. Toe ek in die kerk was, het ek nooit deze gedachte daaran gegee, oor vervalsing van die woord nie. Ons het ons 1953 bybels nog in die school, is dit dier ons vir ons geskenk, en ons het met die bybelkie kerk toe gegaan, en ons het zondagschool gegaan, en daar was nooit een gedachte, dat hierdie mense, wat God Vaderse verteenwoordigers op aarde is, dat hulle ooit kan lig nie, dat hulle ooit iets kan verdraai nie, ons het so opgesien na hulle, Die man met sy swart kleed wat daar voorgestaan het, wat betekent soos een vlermuis wil vlieg, wanneer hy kwaad raak, en donder en bliksem oor ons spreek. Ons was, amper sê, vrek bang vir die ou. Ons was vier boeties wat daar in die rei gesit het, ons ouders het nie kerk toe gegaan nie. My paard lang al dier hulle gesien. Maar ons het een vrees en beving vir hierdie goddelike mag gewees, en daarom het ons alles opgeëet vir soetkoek, alles wat hulle gesê het, ons het het nie getoets nie, en ons het geglo, ons is gelovig, ons is gedoop, en ons is later aangeneem, in hy selle kerk, en in ons tyd was het baie belangrijk, nie soos vandag, hulle hoor jy nie oor jou vandag, of jy, waar jy gedoop is, waar jy aangeneem is nie, by ons het jy een doop certificaat gekryk, en een aanneming certificaat, en ek waarborg jou probeer jy werk in die staatsdienst die tyd gekryd, sonder die twee goed, en verkieslik in die NG kerk, en dan sal jy somme baie vannig voor en toe gaan. So staat en kerk het een geworp, en die kerk het net gedoen wat die staat wou hee, en die kerk het ook in ander dinge voorgeloop en die staat voorgesê, So uiteindelik het ons producte van die staat en kerk geword. En hierdie lang kan maar sê wat hy wil, die NG kerk en saam in die minnere mate die sisters kerke, het vir baie, baie jare basis geheers in hierdie land. En hulle het die land uiteindelik die blanke in hierdie land gelei na wat vandag een totale kapitulatie was waar ons alles opgegeet, ons land, ons woongebiede, ons skole, ons apartheid, en al die dinge wat ons, wat was vir ons normaal. En ons het nie op ander na, wat noem hulle dit, neergekyk nie. Mense, die waarheid is nie net die woord wat vervals is nie, alles is vervals. En nou moet sprekers hierdie goed uit, oorbring aan die jeug, want baie van die kinders is gebore, lang na dat die apartheid vloek, blijkbaar dat hulle dit nou is noem, van die land verlos is. En hulle hoor net wat hulle in die school vertel word, en hulle hoor net wat die liberale linksgesinde predikante vir hulle sê, en nou vir hulle bewys uit hulle vervalste nieuwe vertalings uit want hulle vervals gedierig die bybels om aan te pas by hulle liberale agenda. En die homoseksuele en lesbien bybels is op pad, as dit nie al reeds gedruk is nie, waar hier goed wettig gemaakt gaan word, ek weet nie hoe hulle dit gaan doen nie, maar al reeds is die paus bezig met die aanvoorwerk. So, ons het een totale aanslag en niemand vertel vir die kinders die waarheid nie, of vir die jong mense wat vandag voor my sit en wat dalk luister nie. Kom ek vertel jou, dat die vloek waarmee hulle ons vervloek het hulle apartheid noem. Kom ek gee kort geschiedenis voor ek die lezing oor die waarheid doen, dat jy weet wat die waarheid is van jou voorgeslachte, van jou ras en van jou volk, die boere Afrikaner volk want nie allemaal groe hulle is boere. Hier was in hierdie land, so 70 jaar gelede, het die Afrikaner die tyd met een probleem gesin. Hier was 13 inheemse volkere, Kosa, Zulu, Swana, Soetus, wat ook al, 
en die goed was gedierig met mekaar in stamgevechten bezig. Als je hulle gelos het, het hulle mekaar met knopkiries en as een geie vernietig. Hier in Pretoria waar die markt nou staan, dit was een slagveld waar hulle elke zaterdagmiddag en zondagmiddag bij mekaar gekom het en dan hulle in stamverband het hulle mekaar bijna doodgeslaan en doodgesteek. Want dit is wat hulle is, hulle is een bloeddorstige natie wat door Afrika gekom het, wat geleef het met die wapen om te eet en wat sy vijand doodgemaak het en hulle vrouwens gevat het en wat ook en daar die donker tye terug nog die vlees geëet het van hulle vijand. En nou moes die witman orde handhaaf en die witpolisie en weermag het orde gehandhaaf. Maar ons is baie veroordeel daarover. Toe het hulle 13 grondgebiede geëien en aan hulle gegee nadat hulle die boere eindelijk baie patheties vergoed het om hulle uit te betaal. En so het thuislande soos Babutu, Tswana, Transkei, KwaZulu, Gazankulu en al die plekke tot stand gekom. En ek was in vier van die thuislande pal betrokke en my firma wat vir week gewerk het in Alma. En ons blanke se geld is ingestop in die thuislande by die miljoene En ek het gesien hoeveel hospitale, hoeveel huise, hoeveel skole, hoeveel paaie, damme, kanale, besproeiingstelsels is gebou, want ek self was daar in die thuisland en ek het die goed gebou vir een groot deel van my jong lewe. En daar het alles gewerk, want wit mense was in beheer van die projekte en hulle het die swarte stare van opgeleid. En dit is wat hierdie blanke Afrikaner nasie gedoen het vir die swarte. Dit is die toppunt van naaste, die naaste liefde gebod. Dat nasies en volkere in vrede met mekaar saamleef in acht neming van sy kultuur en sy godsdienst en hy van myne. En so wil vader hee ons moet naast bestaan op die aarde, nie soos wat het vandag gaan in die wereld nie, alle volkere is aan mekaar sy kele, maar dit was waarheid, want dit was gebaseer op godelike beginsels, hulle was in elk geval op die stadium glad nie gereed, om enige land te kan bestuur op hulle eie nie, die bewys is dat, wanneer was ek daar in die 80er jare, Dit is nou 40 jaar later, is hulle nog nie in staat om alleen te gaan bestuur en jy kan net nie uitrui en kyk dat wat ek sê is waar. Jy kan elke aand wanneer jou lichte afgaan kan jy dit sê. Wanneer jy jou as breek of een band breek in een pot hou, dan kan jy dit sê. Als is gehoedies en ons praat nie eens van die bedrog en diefstal nie. Maar alles word nou vir jou opgedis as waarheid en dit was die groot demone gewees. Ons was die verkramptes, en die liberales was die verlichtes. Terwyl jy net dier een licht verlicht kan word, en dis dier Yeshua self. En as jy dier sy licht verlicht word, sal jy sy orde handhaaf. En sy orde is soort by soort liefde en vrede met allemaal op aarde. Dit is sy orde. Maar nou is daar nie meer liefde en vrede nie. Die kriminele is mal. Dit gaan schouwitties in die nacht net hier in ons gebied. En moet nie een fout maak nie. Die in Garankoa en Soweto en al die wat so geskreed ANC het, by hulle gaan dit erger. Want hulle teiken almal, daar is geen, daar is net wetteloosheid, want die jeug het nie geleer om binnen een orde te wees nie. Terwyl ek daar gewerk het en gesien het wat die wit man gedoen het vir die swart man, het my vrou school gehou daar. En dit was een school wat geklassificeer was as die top school waar sy school gehou het, een swart school. Maar daar was een wit school hoof en hoofzakelijk wit onderwijsers. En die kinders het presteer 
en ek het self getuienis daarvan gesien, dat hy hoof hulle nie gespaar het met die rotang nie, hy het hulle gevoete, en dit het van hulle landsburgers gemaakt, wat beter is as al die ander wat net maak wat hulle wil, en al die goed woord vandag oor die boeg gegooi van haat, ons het hulle gehaat en ons het hulle vertrap, daar was meer huise in Hendrik Vervoerdse tyd vir Swartes gebouw per jaar, as wat hierdie ANC ooit nog kon gebouw het, ek weet hoeveel skole was daar, ek weet hoeveel hospitale was daar, ongelukkig het die hospitale toe broeikaste geworden, waar hulle traditioneel 12-10 kinders het, met verskillende vrouwens, dan sterf hulle uit, en leef maar omtrend 1 of 2, met die broeikaste het allemaal geleef, en allemaal het groot geword, en allemaal het een last geword, op die staatskas, en moet nie een fout maak, dat ek nog een bykie waarheid vir jou sê, in daai tyd, het ons geen buitenlandse skuld gehad nie, ons het uitgeleen, ons het nie geleen nie, dit terwijl ons miljarde in die thuislande ingepomp het, wat ons nie hoef te gedoen het nie, want die land was ons in, maar ons het dit gedoen, en Lesotho en Swaziland en Botswana en ander lande het geld geleen by Suid-Afrika, dit is eindelijk ondenkbaar, as jy kyk wat die skuld gemors ons nou is, al hierdie dinge is die satanse leens wat hy ingeweef het, toe hy begin het om die mens af te kry van die oorspronkelijke woord van God. Want die oomlik as jy losraak van die woord, kan die waarheid nie meer gedui nie. Die waarheid kan nie meer staan nie. Dan moet jy allerhande ander goed wat jy as leens wil invoer, moet jy dat recht opstaan, en allerhande stories vleg daarom, so dat dit vir jou as waarheid kan voorkom. Maar elkeen wie sy bloed syver is, wie een syver op rechte boer in sy hart is, en vader lief het en omdien, sal weet wat waarheid is, in sy wees is sal hy dit weet. En dit is ons behoud, en dit is daar die geestelike stemmiekie wat binnen in jou sê, hierdie goed is recht, of hierdie goed is verkeerd. En jy kan een wat liberaal gesind is, verloop is, verlig is, toegespits op vermenging, en allerhande vieselike seksiele gebruike, jy kan nie so'n persoon tot die waarheid bring nie, my opinie is, dit is onmoendlik, maar die bybel sê, by God is alles moendlik, en dalk is daar een kans vir hulle, maar jy mors jou tyd met die mense, sorg dat jy die woord wat ons vir oogend hier lees, bring na jou volksgenoot, wat dink soos jy, en kus en hulle is daar ook nog verraaiers, moet nie een fout maak, ons lees nummer 8-09, slechts dit wat my liefde, wijsheid en kracht aantoon, kom van my af, jylle kan dit altyd gebruik as een maatstaf, wanneer jylle kyk of geestelike kennis van godelike oorsprong is, en of mense die bron is, boodskappe moet volgens die liefde, die wijsheid en die kracht moet het ontleed word, of beskou word, of beproef word. As een boodskap liefdeloos is, een net oordeel, 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 is daar al een rooi licht vir jou wat kan sê, hierdie kom nie van die liefdevolle vader nie. Al is dit een waarschuwing dat daar een machtige groot natuurkatastrofe op ons afkom as altyd die liefde, maar as jylle dit doen, sal jylle dit vry spring. Weisheid beteken inzicht vanuit die liefde en as daar weisheerde kom wat jy kan sien, maar die weisheerde wat hier is, is mense leerstellings, mense weisheid of kerkelike weisheid of wat ook al. Dit is dwaasheid en jy moet het dadelijk herken en een boodskap van vader het kracht, dit beteken hy kracht om jou innerlijke te verander, 
en vir jou van mening te laat verander as jy eers verkeerd gedink het. En die kracht is so sterk, dat jy dadelijk die waarheid sal kan begryp uit vaderse woorde uit. As daai drie elemente nie teenwoordig is nie, dan moet jy baie mooi kyk of dit van vader afkom. Ek gaan sommer een algemene voorbeeld noem. Vir jare het ons gewonner as hierdie Nostradamus is hy nou enige profeet van vader en baie mense geel uit as een profeet van vader. Maar hierdie drie toetse val elke een van die reime, of wat een reimelarei wat hy gebring het. Hulle noem dit reims, nee? Kwartreine. En daarom moet jy die goed nie gaan navors nie, want jy gaan op het dwaalspoor gelei word. Een profeetse profeseer is iets wat ons baie ernstig moet nakijk. En ek self in my afgelope jare wat ek met profete en profetese te doen het, kan ek nie vir julle sê hoe ernstig jy dit moet opneem nie. Want Satan is ontzaglik slie. En mense is net mense. En mense wil graag Engelse woorde gebruik shine van. Dis hoekom mense in kerke opvlieg en in snaakse tale brabbel. Hulle wil belangrik voel. Hy weet self nie wat hy daar sê nie. En dan spring hy aan die een op en hy leed het uit. Dit weet ons nou as blatante nonsens, een vals geest van die satan. Maar nou word baie profeseer geskryf. Maar die bron is nie vader nie. En die bron kom uit die valse laorde gees uit. Want onthou satanse demoniese reik is oop in die geeste sweer. Hier waar ons nou sit, kan enige gees teenwoordig wees. En vooral meer en meer buite waar ons rondloop. En waar ons byvoorbeeld in centrums ingaan wat die satanische oogmerk gehad het toe hulle omgebouw het. Winkelcentrums is allemaal gebouw op architectuur en ontwerp en dekoratie wat te doen het om die satanische sterker op jou te laat beinvloed om meer en meer gemors te koop wat jy nie nodig het. Hy is fijn en hy is slings en so is kerke ontwerp om jou daar in te laat heel te mal rustig voel en niks sal koop bevraagteken wat aan jou voorgedra word nie, die barok muziek wat hulle speel voor die tyd, bring jou in die type van een geestelike besweiming. Alles jy wakker. En nou is jy gereed om niks te bevraagteken wat hy over jou sê nie. Oe, die dominee het so mooi gepraat vandag, as jy die ou vrou na die kerk. Maar sê vir my wat jy die dominee gesê het, hoe hy het van Jesus gepraat en van Moses. Dis al wat hy onthou het van hy preek, want hy kan omtrein nooit verkeerd wees as hy dit sê. So, pas op vir die strelende stem van een vals godsdienst geest. Dit is die ergste geest, want wat ontbreek by hier die geest wat in jou is, is die gedachte of die heel denke dat ek kan verkeerd wees. As jy ouwe nie kroeg kry en hy is gesuip en jy sê vir my hoorie, hy het een drank die wil in jou, dan gaan hy met jou saamstem, want hy kan nie ophou drink. Hy sien dis verkeerd, hy weet hy moet nie hier wees. Maar die ouwe nie kerk, jy sal om nie afkry nie, hy sal jou beveg met hand en tand en soos wat die bybel sê, Hy sal jou selfs wil doodmaak en dink dat hy aan God een dienst bewys het. Dis wat hulle met ons maak wat die waarheid uitdra. Ons gaan aan. As julle dis een gebrek aan liefde of wijsheid herken, of as my kracht as twyfelachtig uitgebeeld word, word julle geestelike kennis aangebied wat nie van my afkom nie. Maar selfs hierdie onderzoek sal moeilik wees vir julle as my geest nie vir julle hulp sal aanbied nie. En sy geest moet in ons wees. 
En daarom moet ons tempels rein wees en ons daden en ons geloof moet zuiver wees. Dan zal zijn geest in ons wees. Dat is die belofte. En dan zal je zijn geest stem hoor die raai klein stemmetje in jou hart. En hierdie hulp moet eerst door jylle versoek word. Want jylle verstand alleen is niet in staat om een correcte oordeel te vel nie. Maar allemaal wat die waarheid ernstig begeer, zal dit wel van mij ontvang. En daarom begin vandaag om te bid vir waarheid. Maak elke gebed van jou een verzoek om waarheid. En een verzoek om die leen te herkennen en die leen van jou af weg te hou. Want als je dit doet, zal je verzeker wees van vader zijn help. Zo. So. En jullie zal, jullie kan altijd zeker wees van die feit dat ik elke gedachte van jullie ken. En ik mijzelf aan jullie openbaar in mijn liefde, wijsheid en macht. Want jullie is die ouders en wie ik mijn geest kan uitstorm, zodat so licht aan die mensen gebring kan worden wat die duisternis zal verlig. Waar je mensen zijn begrip van die geest is niet zo so nie. En daarom is het belangrijk dat we slim leden op. Die goddelijke geest van die Vader is een druppels verspreid over die hele aarde. En elk van ons is het druppel ontvang wat binnen die Adamitische genelijn is, zoals ik jullie al meermalen verduidelijk heb, hoe dit werkt. Godse geest kan niet anders werken. Nie. Als je leest van profetieën wat zei van die geest van verschrikken. Ga niet iets wees wat anders te gaan ontstaan als vanuit die mensen wat Vader zijn geest heeft niet. En die enigste opdracht wat Vader voor ons gegeven is dat jullie met liefde met verhommen deed en voor jullie naasten. En dit veroorzaakt zo'n so sterk band van liefde dat voor allemaal wat aan die Satanse kant is en ongelukkig is. Ervaren hulle dit soos een geest van verschrikken. En dit is waarvoor hier die heidense nasie sal weg hardloop aan die einde van die tijd en die vaderse engelmachte op sy wijze hoe hij dit zal doen weet ons niet. Zal hij hulle uitroei. Maar die geest blij nog steeds binnen in ons. Sy volheid van sy geest. En die schepen is sy geest ook. Elke dier, elke plant heeft zijn geest en hom, maar niet het deel daarvan. Die mini-put zal niet een mini kan laten ontkiem. En die koren put niet een koren. En die appelse putte kan niet de appel voorkomen. Dat is niet een manier om enige invloed uit te oefenen op enige een van die andere schepings. Niet ons kan. Ons het die vrije mag. En die almacht van Vaderse Geest tot ons beschikken. Met ons en die liefde optreden. Jullie weet niet hoe die tegenstander aan die einde van die tijd werkt. Nie. Jullie weet niet wat hij in staat is om te doen. Nie. Ten einde die lucht vanuit die hemel uit te doen. Ten einde mijn werk ongeldig te maken om die zuiver waarheid wat van mij ontstaan te vervals nie. Ek sal echter nooit de mense wil keer, as hy die woord wat ik van boe naar die aarde stier, verander nie, en so doende in diens beland van my teenstande, want hij de vrije wil, Als hij dit wil doen, gaan vader om nie keer nie. Jylle ken nie die geslepenheid en kullerij wat my teenstande gebruik, wanneer het gaan oor die ondermijning van die waarheid nie. En zelfs al bescherm ik mijn ouders tegen zijn invloed, kan en zal ik dit nogthans niet verhoed, dat als een persoon zijn vrije wil onrechtvaardigbaar die recht aanvaardt om veranderingen te implementeren. Andersens zou die cyber waarheid reeds oor die hele aarde verspreid geweest zijn. Die mensen vrije wil moet gerespecteerd worden en die vrije wil verduidelijk baie. Door die afgelopen 2000 jaar, en zeker in die laatste 400 jaar, het 
die vertalers of die Bijbel praat en die oud Bijbel praat en nog van die tolken, het wild gegaan, te keren gegaan, om die waarheid te verdoezel, te verander en ander goed in te schrijven of uit te schrijven uit die boek wat jullie vandaag als die Bijbel ken. Ik kan dit met gezag sê, want ik het vier jaar van mijn leven gespandeerd om te kijken wat in die oorspronkelijke geschriften van die Hebreeuws en die Grieks en die Aramees staan en wat in ons Bijbel staan. En moet niet denken jou ou vertaling het dit nie deurgeloop nie. Ek het het al meermalen gesê, maar ik ga het voor jullie lezen ook sê. Ons het opgehou tel by 40.000 wezenlijke fouten in die oude vertaler wat nie ooreenstem met die oorspronkelijke geskrifte nie. En ek is zeker, ik het sal nie eens die moeite doen om te toets op die nieuwe vertaling nie. En die nieuwe vertaling is honderde verse net uitgehaal. Je is in vers 38, 39 is nie daar nie, dan 40 dag. En als je gaan kijken wat er vers hulle uitgehaal het, is het hoofdzakelijk die verse wat die almag en die godheid van Yeshua bewys, die het hulle uitgehaal. Maar hulle het al baie vroeg uitgehaal om begrippen soos rassuiverheid uit te haal. Selfs in die oude Hollandse Bijbel en die andere Bijbels van die tijd, kan ik jullie net een kort voorbeeld noem. Noach was een rechtvaardige en een ras echte man. En hij een ras echte vrouw gehad. En zijn twee zins was ras echt, Simon Javen. Gam was een aangenomen zin als je een studie gaat doen van die oude schriften en die nieuwe openbare. En daarom moest hij ras echte dieren op die schip vat, zodat so hij weer een ras zuiver en ras echte schippen kon beginnen. Gam oor ras. Vader sê vir Abraham, jij en jou seens moet hulle besnui aan die voorheid. Wees ras echt in wandel voor mij. En die selfe vers. Nou wat, die voorplantingsorgaan moet een teken kry, wees syver en ra, ras syver of ras echt. Je kan ons niet anders staan om die twee saam te bid nie. Dit was een rassuiverheidscontract wat vader met die besnijdenis met Abraham gesluit het. Op die plek waar die zaad voortgebring word. En dit is een wond wat hij gemaakt het. Een cirkelvormige wond als je naar die manse geslagsdeel van vooraf kijkt. Excuse, ik praat nou oor die goed, maar ons is groot mens, ons moet het weer. En die zaad wat jij daar uitstort, moet in een ras echte vrouw zijn baarmoeder ingaan. Of in haar geslachtsdelen. En daarom wordt vrouwens niet besnijden. Nie. Dat is heidense geloof wat hij griebels doen. En die man, wanneer hij bij die vrouw ingaan, nadat die huwelijksdaad bevestigd is, besnij die vrouw. En daar is ook bloed als teken. Want die besnijdenis is een bloedverbond en die maagdevlies wat skeer is ook een bloedverbond. En nou is die vrouw wat getrouw het met die man onder haar paase verbond uit en val nou onder haar manse verbond. Dit is hoe die dingen werk. Alles met die doel om rassuiverheid in sy volk te behouden. Mensen leer niet meer hierdie goed voor die kinders en die, en die skole nie en leer niet meer voor hulle die goed in die kerk nie. Dit is zo so belangrijk dat ons dit weet. En als daar een versoeking opkomt, dan moet jij dink aan die verbond wat vader met Abraham gesluit het. Want al is jy nie besnui nie, gaan het daar oor dat als jou hart besnui is, zal je niet in die orde uitgaan nie dan is die vleeslijke besnijdenis niet zo so nodig nie. Die hart oorheers die vlees. Mensen is onvolmaak, als hulle iets volmaak aangebied word, en die suiver waarheid aan my, van mij oorgedra word aan hulle, 
dan zal het niet verlang zo zij weer blij so is dit vanuit mij ontstaan heet niet. Want die menselijke verstand wordt actief en kan nog steeds beïnvloed worden door mijn tegenstander. Vooral als een persoon om beijver voor wereldse voordelen. Daarom is een persoon wat een graad heeft in theologie of Gods geleerdheid. En vooral hulle wat nog meer geleerd is, doktoren en professoren is. Hulle is meer geneigd om die woorden te vervals, omdat hulle so een groot dank van hulle eie geestesvermoens het in aanhalingstekens. Hulle werk in die verstand uit en wanneer hulle bij problematische verse of begrippen komt, dan zal die leun uitkom uit hulle verstandelijke denken. En dan kan je maar net lei na boeken toe van theologie, hermeneutica en ik weet niet wat is die ander vakkense naam nie. Uh, Pedagogiek of zo, pedagogiek. Jij kan niet die woorden in krijgen. Nie. Jij kan het niet lezen. Nie. Dat is een Afrikaans wat vreemd is voor ons. Die spek met groot heilige anglicistische termen. Absolute concoctie van hierdie verdraaide denken van hierdie klomp theologische professoren en doktoren. En zo so het ze elkaar aan. En zo so gaan ze al hoe verder van die betekenis van die woord af. En mijn opinie van die vak hermeneutica, wat hulle op kweekschool moet nemen, is dat dit per definitie van die woord hermes, wat daar aan voorkomt, is afgeleid van kush, chaos. En is ook een woord wat verband houdt met Satan zelf. En hermeneutica is volgens mij, dus nou Dirk van Vieren, ze verklaren: dit is die verdoezeling of verdraaien van die waarheid, zodat so die arme Bobbejaan in die kerkbank dit niet kan achterkomen. Ik praat hier van Bobbejaan en zijn geestestoestand, hij heeft geen geestelijke denken meer. Nie. En hij slurpt nou hier goed op. Zo so is goed wat uit kalfijnheid komt. Die doop is in die plek van die besnijdenis. Dat is maar een geringe enigie. Maar verder het hulle alle problematische verse, het hulle met die woordspelings, het hulle dit een ander betekenis gegeven. Alle predikante ken die vader zijn heilige naam. Alle predikante wil hee dat jij hom op zijn naam moet noem. Dat jij hom nie vark moet noem nie. Hé, hey, vark, kom hier nie. Nie, hy wil een titel hee, dominee, zo so en zo. So. Maar zij eie skepper noem hy met een naam wat erger is als vark. En dis die naam Jere, wat recht dier die Hebreeuwse geschriften voorkom als Baal. Dit is wat hij zijn skepper noem, Baal. Die God, wat aan bid was in Babylonische tijden en waarvan hulle standbeelde gemaakt het, en wat kinders geoffer het, Geslag het en gebrand is in die kerken. Terwijl die klokken moet spelen zodat so die geraas van die kinderse geskreeuw gedoof kan worden in die dorp. Al hierdie goed het sy oer oorsprong in Babylonische heidense gebruike. En dit wordt allemaal voor ons als waarheid voorgehou. Die kerk is nou juist die voorstander van kerstfeest, paasfeest, zelfs deze dag. Wat is hier die februari feest, wat hulle so hier die gehoorde rijdt? Valentijnsdag. Valentijnsdag, sien ek hou hulle ook. En daar is nou reeds kerke wat in 31 oktober nou Halloween op bevorder. Al hierdie drek is onwaarheid. Maar die mens is so ver van vaderse waarheid af, dat hulle dit nie meer, ach hulle gee nie meer omdouw nie. Hulle het, dacht is net vermaak. Dit is net vir die kinders, of is net so ons moet vaststaan in die cyber waarheid en ons niet beijver vir wereldse voordele dier te lieg nie. Baie mense sê ons in die boek van herinnering daar gestel om geld te maak. Dink van vier en word skatrijk dier die boek. Wat een absolute pathetische valstelling. Want als ik wil geld maak met die boek van herinnering, 
zou so die woord apartheid nooit daaraan voorgekomen het nie. En ik zou nooit Paulus zijn boeken gestopt het voor Paulus gekomen, zijn boeken gekomen niet. Maar ik heb een opdracht gehad, dus wat ik moest doen. Ik weet zo'n so beetje iets van bezigheid af en ik weet wat je niet moet doen om bezigheid te doen. Je moet niet goed maken wat die mens niet wil heen nie. Maar ik moest doen wat vader voor mij en die andere drie mannen wat samen met mijn werk gezegd het. En hij was dier een tijd met ons bezig en dromen, gezichten en visioenen. Dier een tijd, hij was niet gelost. Ik nie. zal hom wat dit nou wil vervals niet stop nie, Maar ik zal toe zijn dat die zuiver waarheid weer en weer oor wordt. Ik zal een nieuwe licht gee aan diegene wat begeer om verlicht te worden. Want hulle sal nie die slag om ons wees van een verkeerdelik geneigde wil nie. Wat altijd gedemonstreerd wordt door die verandering van mijn cijfer voor. Vader, het niet nodig om ons in te sturen om weer al die geschriften wat weggeberen is en weggesteek is en verdwijnen weer te gaan uitgraven en alle boeken nou weer her te vertalen. Hij heeft wel dit gevraagd in die boerenvolk en hij die boek van herinnering van Malachi 3, vers 16, die lucht laat zien. Maar vader kan enige mens als een bron gebruiken en hij kan zijn woord zuiver van boer weer deer laat stralen naar die aarde toe. Zoals per Bertha dat ze geschriften, wat ons nou voor op en lees. Zoals per Jacob Lorber zijn geschriften, wat we een tijdperk van 25 jaar aan ons gedicteerd is. Ons hoeft nou niet weer te gaan zeggen wat en wat niet. Ons weet nou weer eens zuiver. Die ou Roomse en die ou protestantse kerkvaders het nie hulle vuil pote daarop gehad nie. Hulle wil niks met dit te doen en nie. Dank vader voor ons. En hulle los ons uit. En nou lees ons hierdie woorde en ons is bitter blij en ons is vol blijdschap en lof en het brengt voor ons kracht en het verhoog ons geloof en ons wordt niet heel tyd aangeval nie. Als die ander in die woorde afskiet, laat hij dit afskiet, het niks met ons te doen nie. Die geest was nog altijd uitgestort in my ouders. En my teenstander was niet in staat om chaos te veroorzaak in hulle nie. Maar keer op keer het hij mensen gevind wat aan sy wil toegee. En dan het die werk van besoedeling reeds geslaag. So vroeg als die eerste apostels het daar mannen op die voorgrond getree. Simon die tovenaar, die Nicolaïte met Nicolas als leier, en nog ander bewegings, wat Yeshua zijn leer verdraai het. Nie gesê het is vals nie, maar hy sê, hy het so gesê. Selfs wat hij in die tuin van Eden vir Adam en Eva gesê het. Is dit niet zo? So? Dat Elohim niet wil hee, jylle moet van die boom eet nie, want dan zal jullie soos hy word, en hy wil nie hee, jylle moet soos hy word. Dus elke keer Satan kom, is dit niet zo so dat Jezus dit gesê het nie? Hulle maak klein veranderinkies, soos in ons taal, al die is een bepalende lidwoord die, en dit sê specifiek wat er goed naar verwijs wordt. Dan maken we niet die woord alle. Net zo'n so klein verschil. En dan kan hulle nou een theologie voor jou hierop bouwen. En dan kan hier daarover praten. Nonsens. Maar hulle praat daarover. En dan hoor je hulle die mensen wat niet vaststaan in die geordende waarheidsorde van Vader. Bij cijfer. Uh, ja, die zuiver levende water is met menselijke toevoegings vermengd en het niet meer geneesende kracht nie. En ek kan hier een paar noem, die Dordse leerreels, die Heidelbergse katechismus, die Nederlandse geloofsbeleidenis, die Rooms-Katholieke katechismus, al hierdie dinge word saam met die woord gelees. En jij kan niet die woord verstaan volgens hulle, zonder hierdie kennis nie. En dit is toevoegings, wat niet daar hoort nie. En daar is een paar toevoegings in die Bijbel, wat hulle ook daar ingesit het. In die evangelies, woorde wat daar niet was nie. 
maar hulle het dit daar ingesit, om hulle dogma te verdedig. My syver levende water, ja, wat, want wat ook afkomstig is van die teenstande, het een negatieve effect, dit kan nie een sien wees of voordelig wees vir die redding van die mens se siel nie. Ons moet het altyd onthou. En as ek dan die syver waarheid weer en weer oordraan aan die aarde, as ek altyd weer een bron oopmaak, waaruit syver en levende water kan voortvloei, soos Bertha dat wat ons vir ochend lees, dan net omdat ek weet dat het nodig is, om opkomende misleidende leringe recht te stel. Ek weet dat die oprechte waarheid soekende mense aanstoot neem oor sulke leringe en ek wil hulle verlig want my siel sal nie op een vertroep, my licht sal nie op een vertroebelde wijze aangebied word nie. Maar moet helder skyn in mense se harte en hulle vertel van my liefde, wijsheid en mag. En ek wil julle hier verwijs na een vers toe. Dis in die briewe, ek weet nie of dit in Peterse briewe of in Johannese briewe is nie. Daar is drie wat getuig op die aarde, is dit die water, die geest en die bloed. En daar is drie wat getuig in die jimmele, die vader, die seen en die heilige geest. Daai vers, kom nergens in die oorspronkelijke geskrifte voor nie. Ons het al die Griekse oorspronkelijke geskrifte gehad tot ons beskikking, hulle noem dit Texas Receptus, dit staan nie daar nie. Maar hulle moes hierdie drie persoene, moes hulle uitbring, so dat die mense die drie eenheids leer, wat sy oorsprong gehad het in die Roomse, moes hulle deurbring, en daarom het die vers oorgegaan en deurgegaan na die protestantse leringe toe. En alles moes gedoen word om die Godheid wat in Yeshua alleen opgeneem is af te breek. En daar was een man in die Roomse kerk, hy was een baie hoog geleerde daar, ek kan sy naam nou nie onthou nie, as ek moet noem, gaan ek nou verkeerd wees, maar hy het gesê, daar is net een, en soos hy die dag sê, Jezus, hy besit die volheid van die Godheid, en daar is nie drie nie. Wat het hulle met hom gedoen? Hy is brandstapel toe, hy het hom doodgebrand, net oor dit, oor die waarheid. Ek weet dat die oprechte waarheid soekende mense aanstoot neem oor sulke leringe en ek wil hulle verlig. Waarheid soekende mense, dis ook om ek vanmorgen gesê, bid elke dag een deel van jou gebed, net soos jy wat versonde vergifnis vraag elke dag, vraag vir waarheid. En hy sal nie hierdie licht vertroebel nie. Dit wat ons hier lees is syver en duidelik en op die man af. Maar moet ons vertel van sy liefde, wijsheid en macht. Weer eens die drie goed waaruit alle profetiese woorde of woorde soos wat ons vir ochend as lering anneem, waaruit dit voorkom. Mense sal leer om my te herken, om lief te heen, te herken en lief te heen. En dit is slechts moendlik dier die oordracht van die syver waaruit. Ek self spreek tot mense en jylle kan my woorde waarlik gloe. Ek gee jylle my woord, maar ek verwacht ook dat dit jylle harte sal beinvloed, dat jylle dit sal nakom en dat jylle daardier een innerlijke lewe sal bereik. Eerst dan sal jylle gees verlig word, dan sal jylle my ook vraag vraag, wat ek graag sal antwoord. Baie mense het vraag, vraag vir vader, of hy antwoord het self, of hy sê vir jou, ga na die persoon toe, en as dit een is wat in sy wingerd werkzaam is, dan kan jy by hom een antwoord kry. Maar nog altyd moet die antwoord getoets word, door die gees wat in jou is. Want die verwarring sal toenemend groter word, en my teenstander sal steeds meer slaag, in die verswakking van my activiteite, waar die mense self is die deurslaggevende faktor daarvoor. 
daar is niet meer liefde activiteiten in die volk nie. En omdat daar niet liefde is nie, is daar niet waarheid nie. Enig een wat probeer om mij te vinden, en daarom werkelijk probeer om die waarheid te vinden, zal haar vind en haar as zulks herken. Maar zij kan slechts oorgedra word aan jelle die die werken van mijn geest. Want jelle menselijke verstand is niet in staat om te onderscheiden tussen waarheid en dwalen niet. Toch bestaan waarheid en zij komt vanuit mij. En enig iemand wat direct een beroep op mij doen daarvoor, zal haar ook waarlijk ontvangen. Want ik weet dat slechts die die waarheid jelle mensen gelukzalig kan worden. En ik weet dat elke misleidende onderrug is voor jelle zielen. Blij zo so ver weg van die leer. En alle dingen, niet net geestelijke aspecten, niet maar in fysische aspecten van die werk en van elke dag zijn handelingen. En die oude dag, toen ons nou nog in Babylon was, het ons met elkaar met checks betaald. Dan heb je niet geld niet, maar je wil niet van die oude zee wat je geld schuldt, je niet geld niet. Dan sê je vir je secretarisse, as hy weer bel, sê vir my check is in die post. Dit is een lieg. Maar jy denk, jy kan het doen, want jy rechtverdig jezelf daar. Dit is een leer. Al is dit niet een geestelijke leer nie. En ons mag niet lieg nie. Nooit oor niks nie. Daar is niet iets soos een wit leenkie nie. Yeshua het dit baie, baie duidelijk gesteld toe op aarde was. En daarom zal die zuiver en onvervalste waarheid weer en weer van boe aan jullie oorgedra word. Want dit is mijn wil dat jullie zaligheid moet bereiken. Amen. En zo so zal vader dit in elke volk doen waar hij dit nodig af. En zal volk hulle eie skryfknechte en profete kry en genoeg in zich kry om hulle op die vlak te brengen wat hij wil hee, hulle moet wees. Ons hier in Zuid-Afrika is bevoorrecht om ontzettend baie van hierdie nieuwe bronnen wat hy opgemaak het te kan benut. Omdat onze groter taak het als die ander volkeren van die aarde. Uiteindelijk zal ons die bruiloftsal moet voorbereiden. Die bruiloftsmaaltijd is hierdie woorde en ons zal genoeg van hierdie maaltijd moet kan hee om op te dis voor die verstrooide stammen wat hierin komt aan die einde van die tijd. So dit is hoe kom ons so oorstroom is en nog steeds bezig is om water uit die bron voor ons in Afrikaans beschikbaar te maken. Want baie keer sal jy ons mense kry vir jy sê, maar my Bijbel is genoeg. Voor jou is die Bijbel genoeg, maar voor mij is dit niet. Ik is kies. Die waarheid zoekende mens is een nieuwsgierige mens. Hij wil weten, maar hoe werkt die dan? Wat komt daar? Wat, wat? En hij gaat vragen niet die geleerdes niet. Hij vraagt zijn hart voor vader. En dan zal vader om een dictaat laat lezen of zien of krijgen wat hij specifieke probleem aanspreekt. Zoals in die 60er jaren, in die tijd van Bertha, dat was daar baie oor vleende pirings en oor maanreise en alles wat daai tijd gebeur het. En hy het vir haar, sy het sekerlik in haar hart gevra, maar is dit waar? En hy het vir haar dictate gegeen, dit is onmoendlik vir jou om in die fysische vorm van die aarde al weg te gaan. Net so is dit onmoendlik vir ander fysische wezens om hier te kom, van ander planete af. Wat inlichting weer was voor ons nou in die tijd. Want het is amper elke dag wat ik lees wat hulle sê die aliens is hier en die aliens wil ons help. Dit is geen aliens nie, dit is satanische demonische entiteiten. Wat door portalen inkom na hierdie aardse sfeer van ons, waarvan daar een groot portaal in Zwitserland bij Sun geopen is nou. Maar daar is ander portalen ook wat geopen wordt. Wanneer hulle hierdie groot mega show sê, wanneer Madonna of Lady Gaga hulle vertoning hier in Soweto kom hou in die F&B stadion, dan is dit niks anders te as een seanse. En een seanse is een duivelse by mekaar kom, 
En dan wanneer jij de Albi Stadion zit en zo so je handen voor haar oplucht en schreeuw en juich en zij gaan voort met haar satanische ritueel. Dan maak je jezelf op in de die satanische demonen in het portaal en gaan dier haar show gekregen of haar vertonen om jou binnen te gaan. En raai wat? Als je van al thuis toe gaat, dan gaan we samen. Je hebt daar gaan optellen. En ik is zeker ook als je naar die goed kijkt in je huis. Want die TV is een beeld wat kan praten. Openbaring 13 sê dit, hy sê die dier sal een beeld hee wat kan praat. En ons sien dit elke dag. Ek gaan net vanaf dier hierdie ander verse wat ek in Henoch 104 gekry het, wat die mensen nou in die Bijbel het gehaal het 500 jaar nadat hulle die Bijbel saamgestel het, het hulle die boek Henoch uitgehaal. Seker ek hoor baie te doen met die verse. Vers 9, moet nie wetteloos wees in julle harte nie, en moet nie lief nie, en verander niet die woorden van waarheid niet. En moet niet die woorden van die aparte en groot in als leentaal en twijfel trek niet. En nou ken ik hier die verborgenheid tot dat oortreders die woorden van waarheid zal veranderen. En op beide manieren zal verdraaien. En alles zal worden van besoedeling spreken. En lief en groot versinsels eiden. En mijn boekrollen. Dus je nog zijn boekrollen en alle eie woorden oorskryf. Maar dit geldt ook voor al die andere boekrollen. Het hulle en alle eie woorden oorgeskryf. Maar wanneer hulle my woorden nou keerig neerskryf en hulle talen, en hulle niks daarvan verander of uitlaat van mijn woorden niet. Maar alles nou keerig neerskryf, alles wat ik aangaande hulle getuig het, dan ken ik een andere verborgenheid, dat mijn boekrollen aan die rechtvaardigers en die apartes en die wijzers gegeven zal worden. En dit zal voor hulle een bron van blijdschap, waarheid en wijsheid wees. En aan hulle zal die boekrollen gegeven worden. En hulle zal daarin gloeien en blij wees daarover. En dan zal al die rechtvaardigers wat die waarheid daaruit geleerd heeft, blij wees. En wat Jelogse boeken aan betreft, is dit een vervul, het dit een vervulling gegaan met die daarstelling van die boeken Huishouding 1 tot 3, wat vader aan Jacob Lorber gedikteer het. Maar vele van die goed wat in Bertha'se boeken is, profetie is ook aanhalings wat hulle daar niet die tyd gekry het. Ek is nou juist bezig met Huishouding 2 en ek sien dat vader mannen aangestel het om het taal te vorm en daar die woorden wat hij aan hulle gebring het, in verstaanbare lettertekens weer te gee. Die mensen die schrift te leer en te zorgen dat dit cyber oor geskryf word. Onthou mense, daar is het nie elektronica en papier gehad nie, hulle moest het op klip uitkap of op papieres vellen. en die goed het vergaan met tijd. dan moet het weer oorgeskryf word. So, dit is precies wat nou met ons gebeur. Ons het hierdie boeken wel niet precies, hier is nou een boek van je nog niet, maar ons het allerlei waarheid. En dit is voor onze bron van vreugde. Ik kan niet veel sê hoe blij hierdie nieuwe openbaring mij persoonlijk maakt als ik het lees. Nie. Elke dag als ik op die groep hier en ik zie die wonderlijke goed wat mensen plaats, wat hulle geraak het, En dan raak het jou. Ook. En net zoals vader nummer eindigen. Is, is sy woorde nummer eindige. Het zal nooit ophou nie. En het zal nooit ophou om jou blij te maken, te verheer en zalig te maken. Amen. Amen.